ഒരു പുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ വൈറ്റ് ഡാമർ ഹോട്ടലിലാണ് കേരള സ്റ്റൈൽ വിഭവങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ കുറച്ച് വിഭവങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഷെഫ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എക്സലന്റ് ടീം ഓഫ് ഷെഫ് തന്നെയുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഷെഫ് പ്രമോദ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ നാടൻ താറാവ് റോസ്റ്റ് നാടൻ അല്ലേ ഓക്കെ എല്ലാം നമ്മൾ നാടൻ വിഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് താറാവ് ബാക്കി ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ മസാല മസാല കൂട്ടുകൾ ഒന്ന് പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് വറക്കാതെ തന്നെ പൊടിച്ചത് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല ഗരം മസാല അറിയാലോ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ മസാല മസാല വറുത്ത് പൊടിച്ചത് പിന്നെ തരിതരിട്ട് പൊടിച്ച പെപ്പറുണ്ട് പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ സാൾട്ട് ടൊമാറ്റോ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ അത് രണ്ട് വലിയ ടൊമാറ്റോ വലിയ ടൊമാറ്റോ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വറ്റൽമുളക് പച്ചമുളക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഫാൻസി കെട്ടിങ് പല രീതിയിൽ വീടുകളൊക്കെ നമ്മൾ നേരെ പുളന്നാട് നടുവ് രണ്ടായിട്ട് പുളന്നിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി നല്ല നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് മഞ്ഞപ്പൊടി എങ്ങനെ വേണേ നമുക്ക് ചത എല്ലാം കൂടെ അതെ അതെ ചതച്ച് വേണേ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചതച്ച് യൂസ് എടുക്കാം അപ്പൊ എങ്ങനെ വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പൊ നമുക്ക് കുട്ടനാടൻ താറാവ് റോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പൊ നമുക്ക് കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഡക്കാണെങ്കിൽ <laughs> 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 ഡക്ക് സാധാരണ ആ ചിക്കനേക്കാളും കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും നമ്മുടെ നാടൻ കോഴി ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ ബ്രോയിലറിനേക്കാളും ടൈം എടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടൈം എടുക്കുന്നതാണ് പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നാടൻ ഡിഷ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എല്ലാവരും ആ ടേസ്റ്റ് മാറായിരിക്കണം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം മുഴുവനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോ തൽക്കാലം മുഴുവനായിട്ട് ഒരു ഗാർണിഷ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ പറ്റും സ്പൈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചോപ്പിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി 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 ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ രണ്ട് സ്പൂൺ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി അല്ല കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കും നമുക്ക് മീറ്റ് ഐറ്റത്തിന് കുറച്ച് ആ ജിഞ്ചർ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര നല്ലതായിരിക്കും ആ ഫ്ലേവർ വീട്ടിലേക്ക് <laughs> 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 ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് 
ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് തീ കൂട്ടാം അല്ലെ നമ്മൾ ഓയിൽ ചൂടായി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഗാർലിക്കിന്റെ ഗാർലിക് ചില പെട്ടെന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കയറിയ സാധ്യത അതെ ചിന്തിക്കാറില്ല നീളത്തില് അരിഞ്ഞിടാം ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ആ ചെറിച്ചു കെട്ടിങ് ഫാൻസി കെട്ടിങ് ഒരു നാല് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് അത്രേ ആ പച്ചമുളക് നമ്മൾ നീള ഇത് രണ്ടായിട്ട് വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് ആ സ്പൈസി അധികം വരികയില്ല അതിന് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്പൈസി വരുള്ളൂ നീളത്തിൽ ഇടുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ഇഞ്ചിളുള്ളി പച്ചമുളക് വറ്റരമുളക് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് ഒന്ന് പാകമായി കഴിയുമ്പോ അതിലേക്ക് രണ്ട് സവാള ഇടത്തര സവാള ചെറുതായിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഉപ്പ് ചേർക്കും മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർക്കും പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ ഫയലാണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആവും പെട്ടെന്ന് ആ ഈ ഫാസ്റ്റ് കുക്കിങ്ങിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മള് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളും പുറത്തു പോയി കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഓരോ ഡിഷസ് കാണുക അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് വേറെ അതിനകത്ത് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വേറെ രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അതിലേക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് പിന്നെ വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മള് നാട്ടിൻ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെയൊക്കെ കാണുന്ന ഫുഡൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് വേറെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലാസ് രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിട്ട് അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ നാടൻ തന്നെ അതെ വേറെ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം നമ്മള് കുക്കിങ്ങിലായാലും വളരെ കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തായാലും അത്രയും എണ്ണയെങ്കിലും വേണം അതൊന്നും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ഓണിയൻ ഏകദേശം ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാകുമ്പോ കളർ മാറില്ല ഫ്ലേവർ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഫ്ലേവർ ആണ് വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ അതെ അതെ അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫുഡിന് ഹോട്ടലുകൾ പ്രസന്റേഷൻ ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് മൂപ്പ് വരാനുള്ള ടൈം ബാക്കിയുള്ള മസാലയേക്കാളും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും മഞ്ഞപ്പൊടി ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് ഗ്രീൻ കളർ ആയിട്ട് വരുന്ന റോസ്റ്റ് ആയത് നമ്മൾ അല്പം മഞ്ഞപ്പൊടി കൂടുതൽ ചേർക്കും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിക്ക് അല്പ സമയം എടുക്കും അതൊരു ടിപ്പ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക പൊടികളില് എന്നിട്ട് ഫയർ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യം പെട്ടെന്ന് എന്തായിരിക്കാം ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടുണ്ട് പൊടി ഇട്ടപ്പോ അടുത്തത് 
ഇതായി ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഇത് വളരെ കുറച്ച് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് അതിന്റെ ആ കളറ് അത്ര നമുക്ക് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പച്ചമുളകിന്റെയും കുരുമുളകിന്റെയും നമ്മള് കുട്ടനാടൻ ആ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് സ്പൈസി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കളറ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ സ്പൈസി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അതാണ് പച്ചമുളക് കുരുമുളക് നമുക്ക് അതിൽ മല്ലിപ്പൊടി ആയിരിക്കും മല്ലിപ്പൊടി ഒരു കൂടുതൽ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ ുംടി <laughs> 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 പിന്നെ രണ്ടാമത് മുളക് പൊടി ഇട്ടു കുറച്ചിട്ടോളൂ മുളക് പൊടി അല്പം ഒരു ഹാഫ് സ്പൂൺ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഹീപ്ഡ് സ്പൂൺ രണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെരുഞ്ചിരുകത്തിന്റെ പൊടി അതൊരു സ്പൂൺ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗരം മസാല ഫ്ലേവർ അത് മുത്തേന്റെ ഫ്ലേവർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് ടൊമാറ്റോ ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടൊമാറ്റോ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ വെള്ളത്തിൽ മസാലയുടെ എല്ലാം കറക്റ്റ് നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിനുള്ള മണമാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് എല്ലാം ടൈമിംഗ് ആണ് ആ ഒരു ടൈം ആവുമ്പോ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കറക്റ്റ് മസാല മൂത്ത് വരുമ്പോ തന്നെ ടൊമാറ്റോ രണ്ട് ടൊമാറ്റോ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ബ്ലാൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഡക്കിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മീറ്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് അല്ലെ ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ ഡക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാര്യം കുക്കിംഗ് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനോധർമ്മ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ശരിക്കും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പെപ്പറിന്റെ ഫ്ലേവർ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ ആദ്യം എണ്ണയിലും മറ്റേ അതിലൊന്നും ഇട്ട് ഒന്നും ഷോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് ഗ്രേവിയിലേക്ക് എന്നിട്ട് അതിന്റെ പുറത്തോട്ട് ആ കറി എല്ലാം ഗ്രേവി നമ്മൾ വെച്ചു എല്ലായിടത്തും എത്താൻ വേണ്ടിട്ട് കുട്ടനാടും മെയിൻ ആയിട്ട് താറാവാണ് അതിന്റെ ഒരു എന്ത് മപ്പാസ് ആണെങ്കിലും റോസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും താറാവ് ചിക്കന്റെ ഐറ്റം ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് വേറൊരു കളർ ഡാർക്ക് കളറിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡക്ക് അടച്ചു വെള്ളത്തിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ നോക്കി വേണേൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഇനിയിപ്പോ കോക്കനാട് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ആ വെള്ളം പോയിട്ടൊന്ന് തരണം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തിക് ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡക്ക് നല്ല പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നു നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്ക
ോട്ട് മിൽക്ക് ഇതിപ്പോ ഒരു അരമുറി തേങ്ങയുടെ പാൽ മാത്രം ഒന്നാം പാൽ ഒന്നാം പാൽ മാത്രം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ കാര്യം നമ്മൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുക്ക് ചെയ്യില്ല തേങ്ങാപ്പാല് കുക്ക് ചെയ്യും അപ്പോ ഒന്നാം പാല് ഒരു അരമുറി തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാല് അത് ഫ്ലെയിം നമ്മൾ കുറച്ച് വെച്ചേക്കാണ് അല്ല ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യം നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ തേങ്ങാപ്പാൽ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ആ കളറൊക്കെ മാറി ഒരു ായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ നാടൻ എന്തിനും നമ്മൾ വീടുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയില് ആ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ മേലിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു ടൊമാറ്റോ ഒരു നാലഞ്ച് പീസ് നമ്മളുടെ കുട്ടനാടൻ ഡക്ക് റോസ്റ്റ് റെഡിയാണ് നല്ല ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ് നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ ഇപ്പൊ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാടൻ ഡക്ക് കയറി അതിലോട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ ഓരോന്നും എത്ര സമയം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഇവരൊക്കെ ചെയ്യാത്ത ടൈം എടുക്കുമായിരിക്കും അവർക്ക് അത് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും ഇത്രയും സമയത്തിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മാത്രമല്ല അതിന്റെ അത്രയും ഭംഗിയോടുകൂടിയാണ് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ ചെന്നാലും ഇത് എടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല എത്രയും പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാറൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ പ്രൊഫഷണലി ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് ശരിക്കും അഭിനന്ദിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത് കുക്കിംഗ് പോലെ തന്നെ ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ടാലന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നു അല്ലെ ആ തേങ്ങാപ്പാലും എല്ലാം ചേർത്ത് ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ അത് ഒന്നും കൂടെ അപ്പത്തിനൂടെ ചപ്പാത്തി ഇടിയപ്പം പൊറോട്ട എല്ലാത്തിന്റെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പീസ് ഒക്കെ തേങ്ങാപ്പാലിന്റെ രുചി പിന്നെ ആ മസാലയുടെ ഒക്കെ സ്വാദ് പ്രത്യേകിച്ച് പെപ്പറിന്റെ പെപ്പറിന്റെ സ്വാദ് നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് താറാവ് അധികം ഞാൻ അങ്ങനെ ഡക്ക് കഴിച്ചിട്ടില്ല ഒരു തവണ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത്രയും സ്വാദായിട്ട് നമുക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചിക്കനെക്കാളും ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പായിട്ടും പരീക്ഷിക്കാം ആ ടൊമാറ്റോ എല്ലാം അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് എല്ലാത്തിന്റെയും നമുക്ക് എസൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് തന്നെ 
ആ ഒരു പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതെ ലാസ്റ്റ് എൻഹാൻസ്ഡ് ആയി നിൽക്കുന്നത് ആ കുരുമുളകിന്റെ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴും നമ്മുടെ വയൽ ആ കുരുമുളകിന്റെ ആ ഒരു അതാണ് അതിന്റെ ചേർക്കുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ഗുണം ശരിക്കും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ് താറാവ് നാടൻ രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഇത് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാമെന്നുള്ളതാണ് എല്ലാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ നാടൻ എന്താ നന്നായിട്ട് ഇത് കണ്ടാക്കാം അപ്പത്തിന്റെ കൂടെ എല്ലാം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കുക അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും കൂടെ റെസിപ്പി അതാണ് ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് പറയണം കഴിച്ചപ്പോ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു കറക്റ്റ് കുക്കിംഗ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ടെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ഡക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോ നോക്കുമ്പോ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോ അത് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യണം അടിക്കും അതിന്റെ ഫ്ലേവറിനും അതിന്റെ ടേസ്റ്റിന് ഏറ്റവും ബെറ്റർ പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിട്ട് മസാലകൾ എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പെപ്പർ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതും മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഏർക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡിഷൻ അതിനകത്ത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പെപ്പർ മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് പെരുഞ്ചീരം പൊടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടി 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 ആ കളറ് കോമ്പിനേഷൻ കൂടുതൽ അപ്പൊ ഓവർ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ള അതിന്റെ ഫ്ലേവർ എല്ലാം എന്താ ചെയ്യും അപ്പൊ അത് അതുപോലെ അത് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഓരോന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന തക്കാളി ഇതെല്ലാം മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളി ചേർത്ത് തക്കാളി ചേർക്കും തക്കാളി മസാല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും തക്കാളി ചേർക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ജ്യൂസിൽ റെഡി ആയി ചെയ്യാൻ മൂപ്പും കറക്റ്റ് ആയി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡ് ചില്ലി ആദ്യം ചേർത്ത് ഐറ്റംസ് പിന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഒണിയൻ ടൊമാറ്റോ കറി ലീഫ് ഇതെല്ലാം ഡക്കും അതിലോട്ട് ഇട്ടു നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേങ്ങാപ്പാല് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അവസാനം അതൊന്ന് കുറുകി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തേങ്ങാപ്പാല് ഒന്നാം പാല് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ തന്നെ അതിന്റെ പാല് അത്രയും നന്നായിട്ട് മിക്സിൽ ക്രഷ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഇടിച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാതെ അത്രയും ആയിട്ടിരിക്കും കോക്കനട്ട് മിൽക്കിന്റെ ഫ്ലേവർ ഭയങ്കര റിച്ചാണ് ഒരു കാര്യം അതിന് വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ആഡ് ക്യാഷ് അങ്ങനെ അതിന് അത്രയും റിച്ച്നെസ് ഉണ്ടതാണ് എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് പരീക്ഷിക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കുട്ടനാടൻ താറാവ്